வணக்கம் இன்றைக்கி சமச்சீர் கல்வி எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் சிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதில் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் டேட்டா ஹேஸ் ஆல்ரெடி பீன் கலெக்டட் பை சம் அதர் பர்சன் இஸ் டேஸ் டேட்டா ஓகேம்மா என்ன கொடுத்துருக்காங்க டேட்டா ஹேஸ் ஆல்ரெடி பீன் கலெக்டட் பை சம் அதர் பர்சன் டேட்டாஸ் வந்து ஏற்கனவே கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய டேட்டாவை என்ன டேட்டான்னு சொல்லுவோன்னு கேட்டிருக்காங்க டேட்டாஸ் வந்து டூ டைப்ஸ் இல்லையாம ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி டேட்டா செகண்ட் ஒன் செகண்டரி டேட்டா ப்ரைமரி டேட்டாங்கிறது நம்ம நாமே போய் டைரெக்டாக டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சு இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறது செகண்டரி டேட்டாங்கிறது ஏற்கனவே கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த டேட்டாஸ்லேருந்து நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறது ஓகேயா இங்கே செகண்ட் டைப் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஆல்ரெடி ஏற்கனவே கலெக்ட் பண்ண டேட்டாஸாக என்னென்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி டேட்டா So here answer is secondary. Second one, the upper limit of the class interval 25 to 35 is. This is the upper limit. This is the upper limit. Minimum value is the lower limit, maximum value is the upper limit. Okay, so here 25 is the lower limit, 35 is the upper limit. So the answer is 35. Third one. The range of the data 215, 20, 103, 3, 3 and 196 is. In the data, so the range is in the range. Range is in the larger value minus smaller value. Otherwise, maximum value minus minimum value. So, if you say the same number, 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 the same number. Because number is 200, irukku. so this one is the greatest number. ஓகேயா ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எதுன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் ஒன் டிஜிட் த்ரீ தான் இருக்குது இல்லையா இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸாக தான் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவன் ஸோ அதில் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த டேட்டா அது சொன்னஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவன் ஃபோர்த் ஒன் இஃப் அ கிளாஸ் சைஸ் இஸ் டென் கிளாஸ் சைஸ் இஸ் டென் and range is 80 then the number of classes or ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோமா formula number of class intervals otherwise number of classes classes உம் class intervals உம் ஒரே இது தான் சொல்கிறாங்க ஓகேயா ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரேஞ்ச் டிவைடட் பை கிளாஸ் சைஸ் இது ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரேஞ்ச் டிவைடட் பை கிளாஸ் சைஸ் நமக்கு இங்கே ரேஞ்சும் கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் சைஸும் கொடுத்துருக்காங்க ரேஞ்ச் இஸ் எயிட்டி பை கிளாஸ் சைஸ் இஸ் டென் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒன் டென் இஸ் டென் எயிட் டென்ஸ் ஆர் எயிட்டி ஸோ எயிட் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் எயிட் ஸோ ஹியர் ஆன்சர் இஸ் எயிட் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் பை சார்ட் இஸ் அ டேஸ் கிராஃப் இது புக்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்கப்பா பை சார்ட்டுங்கிறது ஒரு சர்க்குலர் கிராஃப் ஓகே பை சார்ட் இஸ் அ Circular Graph My second question Say true or false First one Inclusive series is a continuous series Okay, what do you want to do here? Continuous series Inclusive series is a continuous series What do you want to say here? Exclusive series is a continuous series Inclusive series is a discontinuous series What do you want to say here? கண்டினியூஸ் சீரீஸ் அதாவது எக்ஸ்க்ளூசிவ் சீரீஸுங்கிறது கண்டினியூஸாக வரும் இதோட அப்பர் லிமிட் நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்வலோட லோயர் லிமிட்ஸ் ரெண்டு சேமாக இருக்கும் ஓகே இது கண்டினியூஸ் ஆர் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சீரீஸ் இன்க்ளூசிவ் சீரீஸுங்கிறது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் கேப் இருக்கும் ஓகே இது இன்க்ளூசிவ் சீரீஸ் ஆர் டிஸ்கண்டினியூஸ் சீரீஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு இங்கே கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் இன்க்ளூசிவ் சீரீஸ் இஸ் அ கண்டினியூஸ் சீரீஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ் செகண்ட் ஒன் கம்பாரிசன் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஹோல் மே பி டன் பை அ பை சார்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா பை சார்ட் மூலமாக ஒரு ஹோல் போர்ஷனோட போர்ஷன்லேயே அந்த ஒவ்வொரு காம்பனன்ஸோட பா அந்த பார்ட்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ வெறுமனே டேட்டா இருக்குது அதை நம்ம பை சார்ட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா ஒவ்வொரு செக்டராக பிரிச்சிருவோம் இல்லையா அந்த ஹோலை வந்து ஒவ்வொரு செக்டராக பிரிச்சிருவோம் பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொரு போர்ஷனும் ஒவ்வொரு 
ஐட்டம்ஸ் அல்லது பர்ட்டி பர்டிகுலர்ஸ் வந்து எவ்வளோ போர்ஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பைசாட் மூலமாகட்டு ஒரு ஹோல் போர்ஷனில் பார்ட்ஸை கம்பேர் பண்ண முடியும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தி கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ நெக்ஸ்ட்டு மீடியா அண்டு பிஸ்னஸ் பீப்புள் யூஸ் பை சார்ட்ஸ் இது நம்ம புக்லேயே ரீட் பண்ணிங்கன்னா கொடுத்துருக்குறாங்க சென்டென்ஸாக மீடியா அண்ட் பிஸ்னஸ் பீப்புள் வந்து பை சார்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ நெக்ஸ்ட் எ பை டயக்ராம் இஸ் அ சர்க்கிள் ப்ரோக்கன் டவுன் இன்டு காம்போனன்ட் செக்டர்ஸ் கரெக்ட் தானம்மா பை டயக்ராம்ங்கிறது ஒரு சர்க்கிளை செக்டர்ஸாக நம்ம பிரித்து கிடைக்கிறது தான் பை டயக்ராம் அல்லது பை சார்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ தி கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் த ஃபாலோயிங் டேட்டா இன் அன்குரூப்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் விச் கிவ்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபேமிலிஸ் ஓகேம்மா இங்கே டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுக்கு அன்குரூப்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இந்த டேட்டாஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபேமிலிஸில் எத்தனை குழந்தைங்க இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஃபேமிலிலேயும் எத்தனை குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறத இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கான அன்குரூப் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேம்மா இதுக்கு டேபிள் போடும்போது த்ரீ காலம்ஸ் ட்ரா பண்ணுவோம் இல்லையா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலையும் இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன் குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு காலமில் என்ன எழுத போகிறோன்னா நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட்டு காலத்தில் டேலி மார்க்ஸ் தேர்ட் காலம் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலையும் எத்தனை குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறத வரைய போகிறோம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு டேபிள் ட்ரா பண்ணிப்போம் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் செகண்ட் ஒன் டேலி மார்க்ஸ் தேர்ட் ஒன் ஃப்ரீக்வன்சி லாஸ்ட்டில் டோட்டல் எழுதணும் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எங்களோட ஃப்ரீக்வன்சியை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரணும் ஓகேயா இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டாவை மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் மீனிங் ஓகேம்மா ஃபஸ்ட்டு இங்கே எழுதும்போது டேட்டாஸ் வந்து அசனிங் ஆர்டரில் நம்பர்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஓகே அசனிங் ஆர்டர் மீன்ஸ் ஸ்மால் நம்பர் டு பிக் நம்பர் இங்கே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஜீரோ பிக்கஸ்ட் நம்பர் அதாவது கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் எழுதிப்போம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இனி டேலி மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் ஜீரோ எத்தனை தடவை ஜீரோ வந்திருக்குங்கிறத கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ டூ டைம்ஸ் ஓகேயா அப்போது ரெண்டு ஃபேமிலியில் குழந்தைகளே இல்லை ஸோ அது ஜீரோ சில்ட்ரன் அதாவது குழந்தைகளே இல்லாத ஃபேமிலிஸ் வந்து டூ ரெண்டு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கணும் டேலி மார்க்ஸுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்பரில் எழுதுறது ஒன் டூ ஸோ டூ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சைல்டு இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் எத்தனைங்கிறத கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஒரு கேப் விட்டுட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே சிக்ஸ் இது வந்து ஒவ்வொரு டேட்டாவாக பார்த்து அதுக்குள்ளதில் நம்ம மார்க் பண்ணலாம் மார்க் பண்ணால் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் நம்ம இந்த மெத்தடு இனி ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகேயா எத்தனை டைம்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணி அதுக்கு நேராக ஒரே டேயாக லைன் போட்டுடலாம் அது இல்லைன்னா என்ன பண்ணால் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சமில் இப்போ ஒன் இருக்குன்னா ஒன்றுக்கு நேராக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க த்ரீ அப்போ த்ரீக்கு நேராக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஜீரோ ஜீரோக்கு நேராக லைன் டூ டூக்கு நேராக ஒரு லைன் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு நேராக ஒரு லைன் நெக்ஸ்ட்டு டூ அகெயின் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருப்போம்ல அது கூட இன்னொரு லைனை ட்ரா பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அந்த மெத்தட் வேண்டாம்ப்பா இதே செய்யுங்க இது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ ஒன் போட்டாச்சு ஒரு குழந்தை இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் எத்தனை சிக்ஸ் இருந்துச்சு அதுக்கான டேலி மார்க்ஸ் ட்ரா பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு டூ சில்ட்ரன் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் எத்தனைன்னு கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ டூங்கிறது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதுவும் சிக்ஸ் தான் வருது ஸோ டேலி மார்க்ஸ் எப்படி போடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஒரு கேப் விட்டு ஸோ ஹியர் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ த்ரீ சில்ட்ரன் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் எத்தனை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இருக்க
Next, four children are in family. Four. One, two, three. So, here three. One, two, three. Here, three. Next, five children. One, two, three, three. So, here, one, two, three. So, three will be Next, six. Six children, how many families are there? One or one family, six children are there. So, one. One or one line. Here, one. Add the frequency, add the frequency, add the frequency, add the frequency, 25 is there. 6 plus 2, 8. 8 plus 10, 18. 18 plus 3, 21. 21 plus 3, 24. 24 plus 1, 25. So, total 25. Number of families are there, 25 is there. Okay, so, we will leave any other data. We will leave any other data. இது Ungroup Frequency Distribution Table இது எல்லும் போது கண்டிப்பா இங்க உள்ளது வந்து Ascending Orderலதான் எல்லுதிருக்கும் ஓகியா இங்க உள்ள Datas வந்து Ascending Orderலை எல்லுதிட்டு ஒவ்வரு Datas இங்க எத்தனை தடவு வந்திருக்கு அப்படின்கிறது Count பண்ணி Tally Marks drop பண்ணிட்டு Frequency அந்த Number வந்து இங்க எல்லுதிரும் எல்லுதி Last Total போடும் போது இங்க என்ன இந்த சம்மடி இனைக்கு கலாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இனைக்கு பாத்து கலாஸ்லே இதாச்சின் டாவுட்ஸ் இருந்திச்சினா கமென்ற செக்சின்லக் கொடுங்க சால் பண்ணிக்குடுக்கிறேன் தேங்கிய